看到饲养员轮番投喂小奇迹，才明白被爱包围的孩子有多幸福。昨天还在外场肆意狂奔的小奇迹，第二天就累得起不来了，睡了一上午，连饭也没吃。奶妈不忍心看到宝贝挨饿，便端着一大盆新鲜的竹笋和果果前来。可小家伙睡得正香，奶妈根本叫不醒。奶妈的饭没叫不下来。或许是沉浸在睡梦中，小奇迹压根不愿留。这位奶妈只好无功折返。不过没一会，又来人投喂大少爷。只见奶妈用钓猫竿将食物放在地上，试图唤醒困得睁不开眼的小奇迹。可恃宠而骄的他却扭头不看。无论奶妈扔了多少果果和竹笋，小家伙依旧是无动于衷。或许是看到奶妈翘首以盼的眼神，小奇迹决定给对方个面子。结果他拿起竹笋刚吃上没两口，另一位奶妈又赶忙去砍新鲜的竹子。哎哎哦、小奇迹看到后彻底懵了，心想这是想把本少爷喂成小猪吗？而对奶妈来说，自家宝贝当然要惯着。小奇迹也不再像以前那般小心翼翼。归国后的他真的被宠上了天。正因为小家伙如今被爱包围，仔仔才会彻底解放天性。昨天刚出外场没一会就化身为顺牛，小奇迹走着走着就来了个滑草，熊皮大衣纵享丝滑，再顺势打个滚来到姨们面前。因为在院子里打滚停不下来，早上还白白净净的仔仔，到了中午就成了黑黢黢的挖煤熊。作为一枚顶流小熊的小奇迹，很注重自己的偶像包袱，于是便来到小水池泡澡。美熊出狱的那一幕简直萌化人心，玩累了的他立马躺在石板上呼呼大睡。即使上面就是游客粉丝们，小家伙非但不害怕，反而更加安心。可以看出他对两脚兽有足够的信任。看到小家伙能在属于自己的场地，想吃就吃，想睡就睡，更不用顾及任何人。想必美香天天也会为儿子感到欣慰。夫妻俩在都江堰的养老生活也很幸福。昨天出镜了中心的科普拍摄，视频中的他们精神抖擞，很难看出这是老年大熊猫的样子。美香公主满脸笑意的向我们走来，肚子腹水也比之前要好上很多。只是她每走两步就化身啪啪熊，还呆呆看向镜头，散发自己的美貌。天天依旧是那个吃播王子。只见他闭着眼睛进入忘我干饭模式，大口大口吃竹子，看起来食欲不错。一家三口虽然不能见面，好在基地的细心照顾让他们幸福惬意。如今看来分开未尝不是最好的结果。萌兰吐舌头究竟有多可爱？撩完就跑的小熊精像极了臭屁男孩，而萌萌如此会拿捏姨们，想必他一定知道自己巨帅巨可爱，不然也不会在照镜子时被自己迷晕。这天萌萌趴在玻璃上，利用反光欣赏自己帅气的脸庞，没一会就被美貌迷晕了。离开前还来了个帅气的漂移转身，对自己颜值有着深深自信的萌来，深谙熊猫圈的耍帅之道，随便一个动作就能迷倒万千两脚兽。只见萌萌叼着一根木棍，迈着霸气的步伐向粉丝们走来。竟然流露出了大哥气质，或许是听到姨姨们的尖叫声，臭屁的他叼着牙签都忍不住偷笑。作为一名合格的男明星，萌兰的职业素养也超的高。上一秒还在挠耳朵的他，注意到姨姨们的相机后，立马摆起姿势，这神态简直帅到离谱。萌儿居然天生自带王储气质，只见他嘴角还挂着浅浅的微笑，心想臣服于本太子的颜值吧。当萌兰看到院子外有工作人员时，他会主动上前打招呼，但看到工人大叔掏出手机想要拍照后，萌儿赶忙跑掉，生怕被拍下丑。有着帅。哥包袱的萌兰，就连出场方式也是与众不同的。谁家小熊出门还来了个歪头杀？然而萌兰不仅拥有超高的颜值，还拥有有趣的灵魂。每次营业还不忘耍帅，尤其是萌兰的控球，谁看了不惊叹？他能轻轻拨动着小球，然后抱住来了个熊熊翻滚，最后耍完帅后留下了冷酷的背影。要知道乐宝靠着单臂大回环，成为无数姨姨们口中的国民女婿。萌兰听说后可很不服气，于是便连夜研究出了 2.0 版本。只见萌兰轻而易举爬上了树，靠着自身的强大臂力翻滚。还用35码的脚丫勾住树杈，又来了个自己的独门绝技倒挂金钩。如此强大的核心力量，还被网友们尊称为“体操王”。然而萌兰有机会就耍帅，过个障碍物也要不走寻常路，还特意从木架下钻过来。这大脸辈谁看了能不喜欢？如此简单的动作就被网友们夸上天，不仅给这小子找起来洗。甚至还有姨姨声称要嫁给我，而萌兰表演高难度一字马时，更是在粉丝的彩虹屁中逐渐迷失自我。听到两脚兽夸赞声的他，恨不得在木架上舞上一曲。堂堂西直门三太子如此臭屁，这就是帅熊的通病吗？呃、香香熬夜吃竹子，白天困到睁不开眼。谁能想到社恐小公主回家后彻底解放天性？近日香香开启深夜食堂的幸福生活，每天半夜酷酷干饭的她，第二天营业时就会无精打采。只见香香对着镜头龇牙咧嘴的打起哈欠，从前小公主的偶像包袱荡然无存，没睡醒的她赖在山上迟迟不肯下来，像是在犹豫今天还要不要上班。奶爸看到小公主昏昏欲睡的样子，便用夹子音试图唤醒香香，<笑>最后宠粉的她还是决定下山营业。只见公主前来和粉丝打招呼。还隔着玻璃和两脚兽不断贴贴，看见粉丝拿起相机时，
，他也会立刻配合对方拍照，不仅会展示自己360度无死角的美貌，还经常做出可爱呆萌的搞怪姿势。真没想到，以前拘谨的香香回国后竟然变得这么亲人。只可惜没睡醒的香香，刚和两脚兽玩一会就又打起哈欠，并且晕晕乎乎的，他还做出奇奇怪怪的举动。只见堂堂公主竟抱着树啃起来树皮，他刚尝一口就困得睁不开眼，又一连打了好几个哈欠。不过当香香精神状态回归后，便开启整活的现眼包模式。上一秒还是恬静小公主的他。突然化身颠婆，为粉丝们舞上一曲，不仅像舞狮似的跳来跳去，还时不时趴在树上来了个钢管舞。公主如此猝不及防的转变，属实令日本粉丝们感到震惊。正因为香香回家后拥有超大场地，才能让她如此肆意快乐的玩耍。小家伙最喜欢在山上巡逻，欣赏着独属于自己的山头。因为基地的环境更趋于自然，随意会有小鸟为山大王献唱。善良温柔的香香，自然也把这群小鸟当成自己的好朋友。即使对方撞到玻璃上打扰他重组，香香也不会生气，反而用熊掌轻轻扒拉着小鸟。想要叫醒撞晕脑袋的朋友，香香不仅能自由自在，还有着每天都有吃不完的美食。只见小公主手里拿着竹笋，还呆呆望向一旁的窝窝头，吃着碗里的还不忘看着锅里的。想要雨露均沾的小公主有些左右为难，并且香香的生活环境也是极为安静的。而前来看完他的两脚兽们也很有素质，不仅没有刺耳的嘈杂声，甚至安静到都能听见院子里小鸟的叫声。看到香香如今的生活如此美滋滋，不禁让人感叹，还是生活在自己家里幸福。